ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലെൻ വിത്ത് റെനി ബി ട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എർത്തിങ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ഉണ്ട് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഉണ്ട് റോഡ് എർത്തിങ് ഉണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് അതേ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എർത്ത് പ്ലേറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് എർത്ത് പ്ലേറ്റ് ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയോണിനെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി ഐ പ്ലേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൽ ഡയമെൻഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നീളം അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ജി ഐ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ജി ഐ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇനി അതല്ല കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തിക്നെസ് വേണ്ട ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മില്ലിമീറ്റർ മതി പിന്നെ നമുക്കൊരു എർത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ എർത്ത് പൈപ്പ് നമ്മുടെ ഈ എർത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എർത്ത് പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്പാണ് ജി ഐ പൈപ്പാണ് ജി ഐ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ മുപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് ട്വൽവ് മില്ലിമീറ്റർ ടു തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ എർത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ എർത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക താഴെ ഒരു നട്ട് ബോൾട്ട് വാഷറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് എർത്ത് പ്ലേറ്റിൽ നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എർത്ത് വയർ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അത് ഈ എർത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ പുറത്തിൽ നമ്മൾ എർത്ത് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് എർത്ത് വയർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എർത്ത് വയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എർത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടൊരു കവറിങ് സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സോക്കറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഡസ്റ്റ് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എർത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളത് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കാരണം നമ്മൾ സോൾട്ട് ചാർക്കോൾ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സോയിലിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധവും കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കൂടുതൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കറണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ അടിയിലുള്ള പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണാം ചിത്രത്തിൽ ഡോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ ഉപ്പും ചാർക്കോളും അഥവാ കരിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പോരാത്തരം നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അവർക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഡാമ്പനസ് കൂട്ടാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നിലനിർത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയുകയും കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആ ഒരു കവറിങ് തുറന്നുകൊണ്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടേക്കാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ താഴേക്കാണ് മണ്ണിൻ്റെ താഴേക്ക് അത്രയും ആഴ് താഴ്ചയിലാണ് നമ്മൾ കുഴിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങിൽ എർത്ത് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് എർത്ത് പൈപ്പ് ഉണ്ട് എർത്ത് വയർ ഉണ്ട് സോക്കറ്റ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ സോൾട്ടും ചാർക്കോളും വാട്ടറൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എർത്ത് പ്ലേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ സപ്പ